Coucou tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cet arbre si précieux aux yeux des malgaches, le Ravenal, ou alors appelé également l'arbre du voyageur. Bienvenue à tous Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous dans cette vidéo à la découverte de l'arbre du voyageur. Un arbre qui n'en est pas d'ailleurs, puisque c'est une plante, une plante endémique à Madagascar. Pour représenter toute la valeur que possède cet arbre aux yeux des malgaches, Air Madagascar l'a pris comme symbole pour la compagnie. Alors, à quoi ressemble l'arbre du voyageur Eh bien, tout d'abord, il est très reconnaissable par ses grandes feuilles disposées en éventail. Ensuite, lorsqu'il fleurit, il produit de grandes fleurs blanches. Ces fruits ont la forme de petites bananes et ils contiennent de nombreuses graines qui sont entourées d'une fibre bleue, d'un bleu éclatant. La pollinisation de l'arbre du voyageur est assurée par les lémuriens ainsi que les chauves-souris. Mais alors pourquoi son nom, l'arbre du voyageur Eh bien c'est pour la simple raison qu'il peut désaltérer un voyageur. Après la saison des pluies, un coup de hachette permet d'obtenir jusqu'à un litre d'eau. Mais voyons à présent pourquoi cet arbre si précieux aux yeux des malgaches Eh bien tout simplement parce qu'il est utile dans nombreux domaines. Il l'utilise dans la construction de maisons, dans l'alimentation, ainsi que dans la médecine traditionnelle. Abordons à présent le premier point, la construction de maisons en ravenal. Alors il faut savoir que les troncs des ravenales donnent des planches souples. Celles-ci seront utilisées pour les planchers des maisons. Les grosses tiges des feuilles sont assemblées pour donner ensuite les murs. Et enfin, les feuilles sont séchées puis tissées pour obtenir le toit. À présent, parlons du ravinal consommé dans l'alimentation malgache. Tout d'abord, les jeunes pousses ou les cœurs sont consommés dans des plats euh, locaux, mais également utilisés pour conserver de la nourriture. On peut retrouver également des feuilles dans des soupes ou bien dans des pains. Et pour finir, les graines contiennent de la fécule, donc elles sont utilisées pour produire de l'huile. À présent, parlons des propriétés médicinales de l'arbre du voyageur. Les études scientifiques à propos de cette plante de l'arbre du voyageur sont en cours. Mais il faut savoir qu'il est déjà utilisé en médecine traditionnelle car on lui apprêterait des vertus anti-inflammatoires. Comme à Madagascar, à La Réunion, on utilise l'arbre du voyageur pour traiter les problèmes tels que euh, les infections urinaires, les problèmes de vessie, les œdèmes, mais également les hémorroïdes. On utilise également les grandes tiges des feuilles pour, euh, après on va dire un repas très copieux, un repas festif quand on se sent pas bien, et eh bien ça sert à nettoyer le foie, mais également si on a euh, bien abusé de l'alcool on va dire, à s'en remettre euh, très très vite. Donc vous comprenez ainsi que dans une, petite, dans une si petite vidéo, on ne peut pas aborder toutes les propriétés de cet arbre. Mais si vous connaissez certaines informations spécifiques sur celui-ci, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. Mais on comprend en tout cas pourquoi cette plante est si précieuse aux yeux des malgaches, que d'abord c'est une plante endémique à l'île, et qu'ensuite on la retrouve dans beaucoup de domaines, ça peut être la construction des maisons, euh, la médecine traditionnelle, l'alimentation, bref, il occupe une grande place dans le quotidien des malgaches. 
Alors n'hésitez surtout plus à venir à Madagascar découvrir et apprécier cette majestueuse plante qui peut atteindre des mètres et des mètres de hauteur et venir apprécier euh, son esthétique magnifique avec toutes ses feuilles en éventail. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis à bientôt les amis